Videoda reklama yoqlik uchun like bosishni unutmang. Ertami kechimi har bir insonning hayotida shunday payt keladiki, u uy hayvonini boqis kelib qoladi. Ana shunda odamlar juda qiyin tanlovga duch keladilar. Har kuni sizga sodiq itni ko'zlariga qarashmi yoki uyingizga yangi xo'jayin sifatida mushukni olib kelishmi? Balki ancha oddiy ixcham hayvonlarda to'xtarsiz, masalan, olmaxon, to'ti yoki baliqlar. Nima bo'lgan taqdirda ham bu yaxshilab o'ylab, keyin amalga oshirish lozim bo'lgan ish. Biroq shunday odamlar borki, ular oson yo'lni qidirishmaydi va gap oddiy uy hayvonlari haqida ketganda ham ajralib turishni xohlashadi. Bugun biz sizlar uchun eng g'alati, egzotik va hatto xavfli uy hayvonlarini jamladik. Qulayroq o'rnashib oling, bugun qiziq bo'ladi. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Mo'jizaviy dunyo kanali. Kul rangi va Ivan Girtqich hayvonlardan qo'rqish bu instinkt darajasidagi hissiyotdir va odamzod bu hissiyot bilan qadim zamonlardan beri tanish. Rossiyaning Volgograd shahrida istiqomat qiluvchi Ivan Lebedev uchun esa bu qo'rquv umuman notanish, chunki u haqiqiy bo'rining egasi hisoblanadi. Ilgari Ivan ovchi bo'lgan, lekin kunlarning birida unga tanishlari qo'ng'iroq qilib, bo'ri inini topib olishganini va u yerda ko'plab bo'ri bolalari borligini aytishadi. Bo'ri bolalarining nobud bo'lishi xavfi bor edi. Shunda Ivan qiyin tanlovga duch keldi va bitta bo'lsa ham bo'ri bolasini saqlab qolishga qaror qildi. Shu tariqa ularning uzoq va qiziqarli do'stlik hikoyasi boshlandi. Birinchi tundayoq kulrang uni aynan shunday nomlashgan qattiq tishlay boshladi. Shunda Ivanning o'zi bo'rining qulog'ini tishlab olgan, shundan buyon bo'ri tishlarini ko'rsatmay qo'ygan. U bu uyda kim xo'jayin ekanligini butun umrga eslab qolgan. Hozirgi kunda kulrangning yoshi 2 da va unchalik katta bo'lmagan xonadonda ikkita oddiy itlar bilan bo'lishadi. Uning xo'jayini haqida nima deyish mumkin? Ivan qabul qilgan qarordan umuman afsuslanmaydi. Uy hayvonlariga Instagramda sahifa ochgan, hozir unda 20 mingga yaqin obunachisi mavjud. Bir kun kelib shahardan uzoqroqqa, o'rmonga yaqin joyga ko'chib ketishni orzu qiladi. Bo'rini uy hayvoni sifatida boqishni hech kimga maslahat bermaydi. U bilan aylanishga ko'p vaqt ketadi. Bundan tashqari, yovvoy hayvonning tarbiyasi bilan shug'ullanish siz o'ylagandan ko'ra ancha murakkab ish hisoblanadi. Vakko va Skyla Videomizning navbadagi qahramonlari mushuklarga bo'lgan muhabbatini umuman yangi bosqichga olib chiqishni uddasidan chiqishdi. Er-xotin bo'lmish Neyn va Kim shunchaki oddiy gepard bolasini emas, balki bir yo'la ikkita gepard bolasini boqib bo'lishga qaror qilishdi. Ular bu ishni albatta maqtanish uchun amalga oshirishmadi. Gap shundaki, Hen Afrika Ranger va ishi yuzasidan yovvoy hayvonlar bilan ishlaydi. Gepard bittadan to'qisigacha bola tug'a olishga qaramay, odatda ularning ikkitasigina omon qoladi. Undan ko'prog'ini boqishga onasining kuchi yetmaydi. Shu sababli to'rtta bola tuqqan ayol Gepard haqida ma'lum bo'lganida, ularning ortiqchalaridan qutqarib qolishga qaror qabul qilindi. Qizig'i shundaki, oilani o'zlarining uylarida kichkina bolalari borligi qo'rquvga solmadi. Bundan tashqari tez orada odam bolalar va Gepard bolalari eng yaqin do'stga aylanishdi. Bu hikoya 2013-yilda jamiyat boyligiga aylandi. Oshanda Gepard yetarlicha ulg'ayishga ulgurishgan edi va odamlar ularni ovga o'rgatishni boshlagandi. Hozirda Vakko va Skyla ozod yovvoy yirtqich hayvonga aylanib bo'lgan bo'lsa kerak. Chumolixor Antoinette Agarda avvalgi hayvonlar noodatiy va xavfli bo'lsa, bu yerda haqiqiy egzotika boshlanadi. Chumolixorni sotib olib uyda boqish fikri kimning xayoliga kelardi deb o'ylashingiz tabiiy. Ma'lum bo'lishicha, kimningdir xayoliga baribir keldi. Tanishing bu to'r barmoqli chumolixor Antoinette. Ularning egalari u haqida gapga kiruvchi shaxs sifatida gapirishni yoqtirishadi. Uning sevimli mashg'ulotni sayr qilish va sevimli yeguligi bo'lmish chumolilarni topish maqsadida yerni kovlash. Antoinettaning barmoqlaridagi tirnoqlari uzunligi 10 sm ga yetsa ham, uni xavfli deb atashga asos yo'q. Uning xayoliga tirnoqlardan odamlarga qarshi qurol sifatida foydalanish fikri hatto kelmagan bo'lsa ham kerak. Unga tirnoq yer kovlash va daraxt shoxlariga chirmashish uchun kerak. Egalarning so'zlariga qaraganda uy chumoli xorining birgina kamchiligi bor. Bu uning 15 santimetrlik tili bo'lib, ba'zida u kerak bo'lmagan joylarga ham ketib qoladi. Shu tariqa Antoinette egalarining burnidan va quloqidan chumoli qidirishi uning o'zini umuman xavotirga solmaydi. Bundan tashqari siz hech ham xavotir olmang. Antoinettaning egalari egzotik hayvonlar bog'i xo'jayinlari hisoblanishadi, shu sababli ular nima qilayotganliklarini juda yaxshi bilishadi. Chumoli xorning sog'ligi va yashash sharoiti a'lo darajada. Chiziqcha va dog'cha 
Malum bolishi kamyob va yo'qolib borayotgan hayvonlarning populyatsiyasini ko'paytirish ba'zida kutilmagan tavakkalchilik qilishga majbur qiladi. Masalan, o'z uyingizda yovvoy hayvon bolalarini boqish kabi. Jailis Klar hayotining so'nggi 20 yilida katta mushuklar bilan ishlovchi professional hisoblanadi. U yo'lbarslarning xulqi va odatlarini yaxshi tushunadi, lekin ba'zida hatto u ham qiyinchiliklarga duch keladi. Chiziqchi va doqcha bu yo'lbars bolalari bo'lib, ularning odamlarsiz yashab qolishiga umuman imkoniyati yo'q edi. Hozircha ular kichkina va beozorlik vaqtida odamlarning oddiy uyi ular uchun yashash uchun juda qulay joy hisoblanadi. Bu yerda ular asosiy sekin ulg'ayadi, o'ynaydi va haqiqiy yo'lbars qanday bo'lish kerakligini anglab borishadi. Ularning egasi bo'lmish Jailiski esa hozircha sinadigan narsalarni berkitib, yo'lbarslarni kuzatib va bir yo'la o'z qo'llarini ehtiyot qilish qoladi xolos. Yo'lbars bolalari juda kichkina bo'lishiga qaramay, ularning tirnoqlari va tishlari juda o'tkir. Hozirda chiziqcha va dog'cha katta yo'lbarsga aylanishgan va ular hayvonot bog'ida yashashmoqda. Jailis ular uchun yaxshi ota bo'la oldi. Kodi Alpaklarning homiladorlik davri 11.5 oydan 12 oygacha ba'zida esa hatto 13 oygacha ham cho'zilishi mumkin. Kodi esa muddatidan avval dunyoga kelgan, shu sababli u tengdoshlaridan 3 dan 1 barobar kichik edi. Ushbu nozik go'takka qarab turish uchun Emrek Isaac ismli ayol uni uyiga olib ketdi. Oradan deyarli 6 yil vaqt o'tdi, Alpak esa hali hamon uyda yashashda davom etmoqda. Ember mehr bilan aytib beradi, Alpak tufayli uyda doim tartibsizlik, lekin bu baxtli tartibsizlik. Haqiqatan ham ushbu katta yaraqlab turgan ko'zlarga qarang. Bunda yoqimday hayvonni go'yoki nima qilsa ham kechirish mumkin. Ushbu nodati uy hayvoni aqshning Colorado shtatida yashaydi. Ember va Cody birgalikda juda ko'plab sinovlarda boshidan kechirishgan. Masalan, alpak to'liq ko'r bo'lib qolish mumkin edi, biroq mehribon odamlarning ko'magi tufayli qimmat operatsiya uchun mablag' topishga muvaffaq bo'lishgan. Hozirda Cody soppa-soq va hayotdan zavqlanmoqda. U o'ziga xos qahva bilan nonushta qiladi, tushlikda esa uy mushuklari bilan shirinliklarni bo'lishadi. Kechki ovqatga esa olma tanovul qiladi. Bundan tashqari u chiroyli kurtkachalar kiyib yuradi va juda ko'p o'ynaydi. Olli Agar da siz egalari ko'chada bo'yinbog'si sayr qilib yuradigan katta itlardan qo'rqadigan bo'lsangiz, roligimizning navbatdagi qahramoni sizga yoqmasa kerak. Hatto olli ajoyib uy hayvon bo'lsa ham. Ha, ko'z oldingizdagi bo'yinbog' bilan sayr qilayotgan alligator, bundan tashqari to'liq qo'l o'rgangan va emotsional qo'llab-quvvatlovchi hayvon litsenziyasiga ega. Har ehtimolga qarshi aniqlik kiritib o'tamiz. Bu shunday hayvonlarki, nogiron va qari odamlarga o'zini yaxshi his qilishi uchun yordam beradi. Bunga sabab ular orasida paydo bo'luvchi emotsional aloqa va bog'liqlik. Odatda emotsional qo'llab-quvvatlovchi hayvonlarga itlar va mushuklar kiradi. Lekin Pensilvaniyaning York shahrida yashovchi Jody Henni uy hayvoni sifatida juda ham o'tkir tishkiga 1.5 metrlik alligatorni tanladi. Hamma o'ziga yoqqanini tanlaydi. Jody Ollini qo'rqmay qo'liga oladi, uni quchoqlaydi va hatto uning burnidan o'pib ham qo'yadi. Uning aytishi alligator unga tushkunlikdan xalos bo'lishga yordam bergan va ochig'ini aytganda, u sevimli hayvonisiz bundan chiqib keta olish haqida o'ylamagan ham. Jake va Brian. Videomizning oxirgi qahramoni shunga isbot bo'ladiki, uyda yovvoy hayvonni boqish bu har doim ham to'g'ri fikr bo'lmaydi. Albatta, egalari maxsus professional tayyorgalikka ega hayvonlar bundan istisno. Brian professional bo'lmagan, lekin u sirtonlarni juda yaxshi ko'rgan. Bir kun u to'plagan pulga ekzotik kuchuk sotib olgan. Ilk haftada yoq ma'lum bo'ldiki, o'rtacha kvartira kichik, yoqimtoy, lekin juda to'polonchi Jake uchun mos keluvchi joy emasdi. Kechalari kuchuk baqirib egasiga uxlashga xalaqit berardi. Sirtlonning ilk tishlari qimirlay boshlaganda u tishlarni vannaga ketgan plastik turbalarga ishqalay boshlagan. Buning natijasida nimalar sodir bo'lganini o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Brian juda ko'plab qiyinchiliklar va noqulayliklarga duch keldi. U sirtlonni bir yil davomida o'z uyida astodil katta qildi va oxir oqibat odam va hayvon o'rtasida aloqa paydo bo'la boshladi. Brian oxir oqibat shuni tushundiki, yovvoy hayvonni uyda boqish bu juda katta mas'uliyat. Bundan tashqari sirtlon katta bo'lgach, kvartira uning uchun kichkinalik qila boshladi. Va nihoyat Brian uni maxsus Wilderga jo'nashga qaror qildi. Hozirda Jake va Brian barcha bosh vaqtlarini birgalikda o'tkazmaydi, lekin bu ularga yaxshi aloqada qolishlariga xalaqit bermaydi. Brian sirtlon bilan shunday gaplashadiki, bu ishni uddalash ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. Videoyimizni quyidagi so'zlar bilan yakunlamoqchimiz. Sirtlonlarni, ichkimalarni, timsohlarni va yo'lbarslarni o'z uyingizda boqish bu juda qiziq va quvnoq mashg'ulot. 
Biroq shuni tushunish kerakki, yovvoyi hayvonlarni uyda boqish bu juda katta mas'uliyat va bu mas'uliyatni kechib o'tish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qam bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.